Ja, halli, hallo, liebe Gamer-Freunde, ich bin's, der Tenchi, und wir spielen Pro Gamer Manager, Leute. Ein Spiel, äh, was, <lacht> ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, das gibt's ja gar nicht. Was auf, Leute, die Entwickler haben mir das Spiel zukommen lassen, ja, äh, das ist ein Early Access Spiel, momentan auf Steam für 9,99 Euro erhältlich. Und ich dachte, das passt sehr gut auf den Kanal, weil, wenn man sich mal den Artstyle so anschaut, ähm, ist es sehr similär, similär, <lacht> similär, Alter, ich kann heute echt nicht reden. Ähm, es ist sehr gleich, oder vom Artstyle her, sehr gleich mit Mad Games Tycoon zum Beispiel, oder Game Dev Tycoon. Die haben wir ja auch gespielt, kam gut an, ihr habt es gerne gesehen und ich habe es gerne gespielt. Also dachte ich mir, Pro Gamer Manager, sieht doch super aus, das können wir auch mal spielen. Ähm, aber ob es auch wirklich so gut ist... Das werden wir erst sehen, wenn wir das Spiel gestartet haben. Und äh, da können wir jetzt hier neu createn. Passt auf, wie der Name schon sagt, Pro Gamer Manager. Man kann eine Karriere beginnen als Spieler, ja, ähm, als Profispieler quasi. Oder man kann dann später, also ich würde das eher später machen, ich würde erstmal das hier machen und später dann beim Manager, ja. Weil dann kann man anscheinend ein ganzes Team managen. Oh, das wäre auch so richtig geil, Leute. Das wäre richtig geil. So, ich fange hier gleich an, weil ich, da gibt es ja nicht viel zu erzählen. Was soll ich sagen, groß? Deswegen machen wir Karrieremodus. Dann kreaten wir uns einen neuen Gamer. Und ähm, ja, ich, ich habe mir was überlegt. Pass auf. Wir nehmen einen Chinesen. Ja. Der heißt natürlich nicht der Tenchi, heißt der Tenchi, ne? Logisch. Das Team heißt äh, The Noobs. Oh, was ist das denn? Bäh. The Noobs. Und der Vorname heißt Ten. <lacht> der Nachname heißt Chi. <lacht> äh, warte mal, nicht so. Und dann so. Tenchi. Und es ist ein Chinesenjunge. Der ist natürlich noch nicht so alt, Leute. Der ist gerade mal ein Jahr alt. <lacht> Seine Eltern haben ihn ganz früh entdeckt. Ja, ganz früh. Und haben natürlich gleich das Talent fördern wollen. Und deswegen ist er jetzt ein Profi-Gamer. So, und hier kann man sich jetzt noch die Personalität aus, Also die, die ähm... Persönlichkeit aussuchen. Ähm, entweder Scherfule oder Diszipliniert, Perfektionist. Äh, er ist sehr selbstsicher, ähm, kreativ oder eher der Denker. Und dann gibt es halt Vor- und Nachteile. Hier zum Beispiel hohe Kommunikation, ähm, wenig temperamentvoll. Das Anticipation weiß ich nicht. Ich glaube, das ist. Da hätte ich eigentlich mal noch mal gucken sollen. Ähm, ach, ich bin mir nicht sicher. Ich würde das, wenn ich mir das so ableiten würde, würde ich denken. Ja, weil hier zum Beispiel der Denker hat ja viel davon. Ich würde vielleicht denken, dass es eher sowas wie, dass man wirklich sehr, also gut nachdenkt und so oder irgendwie taktisch, keine Ahnung, vorgeht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, Leute. Übersetzt mir das Wort mal schnell. <lacht> so, ähm, ja, und da gibt es halt hier High Communication und dann kann man hier, das könnt ihr alles lesen. Ich werde jetzt äh, gleich die Schirfuli nehmen, weil Schirfuli, das passt irgendwie zu mir. Ist irgendwie besser als das andere so. Und deswegen mache ich Schirfuli. Ich, ich liebe Teamkommunikation, ich liebe auch Spielen im Team. Ne? Oh, gleich geht's los. Gleich kann man ein Profi-Gamer sein. Ein chinesischer Profi-Gamer, ja? <lacht> Mit einem Jahr. Ich bin halt äh, gut gewachsen in dem Jahr. Ich habe halt gute Sachen äh, bekommen von Mama und Papa damals. So, wir haben anscheinend eine E-Mail hier. Aber ihr seht ja sofort, das ganze Artstyle, das sieht schon sehr äh, inspiriert aus auf jeden Fall. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn, wenn Spiele von anderen Spielen inspiriert werden. Solange es keine Klone sind, die einfach genau das gleiche machen, ist alles super, finde ich. So, Energie, Rage. Tenchi Rage nie. So. Dann scha schauen wir mal, was wir jetzt für eine E-Post haben hier. Du bist Tenchi. Ein Jahr alt. Okay, du hast gerade angefangen, das Spiel Foba zu spielen. Oh, Foba, cool. Ähm, in, im Game bist du bekannt als Tenchi. Sehr kreativer Nickname, wenn man Tenchi heißt, sich dann noch so zu nennen. Naja. So, Foba ist das ähm, populärste Spiel auf den ganzen Planeten, Alter. Du kannst einfach nicht aufhören, es zu spielen. Ah, oh, das kennen wir doch alle, Leute. Ja, dann spielen wir mal ein bisschen Foba. Ja. Irgendwie ein Tutorial oder irgendwas, das aufploppt. Ich sehe nichts. Da hinten vielleicht. Da. Hm? Nee. <lacht> Toll. Okay, wir können also einfach irgendwas spielen. Hier ist Foba. Da haben wir unsere alte Konsole verstaut, weil die brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja jetzt Foba für uns entdeckt. Was ist das denn da? Ein Ehering? Ach so, ich kann. Ach so, egal wo ich draufklicke, das kommt immer das hier runter. Okay. Karriere. World Ranking. 51.982. Ich bin ja richtig gut, wenn man bedenkt, dass das das populärste Spiel der ganzen fucking Welt ist, ja. Dann sind ja 51.000 Spieler ganz schön mickrig. Aber das heißt ja auch einfach nur, dass ich verdammt gut bin. 
Ich bin schon verdammt gut. Ich habe zwar gerade erst angefangen zu spielen, aber ich bin schon verdammt gut. So, look for a team. Nee. Sponsorship haben wir keinen. Wir haben, auch nicht, wir haben noch nicht mal einen eigenen Agenten, Mann. Wir sind so schlecht. Schlechte Profis. Unser Profil sieht wie folgt aus. Ich bin Tenchi Rolle Support. Oh, geil. Danke. Ich spiele... Also, Foba ist ja eindeutig mal auf MOBA-Games, ähm... Ja, das wird wahrscheinlich auf MOBA-Games ausgerichtet sein. Und ich finde es sehr interessant, dass wir da die Rolle Support bekommen, weil ich spiele sehr gerne Support. Support oder Tank. Äh, eins von beiden. Ich liebe es einfach, ähm, Rollen einzunehmen, die nicht nur killen wollen, sondern die wirklich auch was fürs Team tun und so. Also Kill Killer, ja. Ich meine, die, die ganzen äh, ad Carries und so, die sind natürlich auch nicht schlecht, Leute. Die haben natürlich auch ihre Rolle, Daseinsberechtigung. Aber Support mit Heilen und Unterstützen und so, finde ich besser. Finde ich besser. Warding bin ich ziemlich scheiße, das ändere ich noch. <lacht> Peeling, was ist denn Peeling? Äh, Kenne ich nicht. Äh, das ist schlecht. Also ich glaube, ich soll, sollte, bevor ich die nächste Aufnahmesession mache, sollte ich dann die Wörter hier mal alle suchen. Noch ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Kommunikation ist schon ziemlich gut, die Reflexe sind scheiße, brauche ich eh nicht. Adaptiv, okay, also wie, viel, wie, wie schnell ich halt lerne von anderen Leuten. Mir hat gerade die Nase gejuckt, das tut mir leid. Teamwork. Okay, das ist gut. Ich bin ja auch Sharefully. Farming ist scheiße. Mechanik ist scheiße. Lane Freezing ist scheiße. Was ist denn Lane Freezing? Naja, okay. Aber das kriegt man alles hin. Was haben wir hier noch? Ich habe das noch nie gespielt, Leute. Ich spiele wie immer komplett blind, Leute. Ja. Ähm, kennt ihr ja von mir. Kennt ihr ja. So. Ähm, go to bed, watch Foba. Ich kann also Foba watchen, angucken. Livestreams wahrscheinlich. Ich kann auch spielen. Ich kann auch researchen. Learn and improve. What do you want to research? Äh, uh, learn... Uh, uh, da kann ich eine andere Rolle lernen. Will ich nicht. Eine Spezialisierung. Pixel in the Playstyle for your role. Hm, das ist natürlich auch nicht schlecht. Streaming. For Fans. 200 Fans. Oh, ich, ich brauche 250 Fans. Dann kann ich streamen. Oh, da freue ich mich drauf. Oh, Stream. Das ist so geil. Das ist ja geil, Mann. So, was haben wir hier? Talentbaum. Coming soon. Ah, habe ich schon erwähnt, dass es das eine Early Access ist? Schade. Aber es ist schon cool. Es ist schon cool. Ähm, Karriere hat man schon. Haus. Your family's house. You are currently living here. Okay, das ist mein... So ein schönes Haus, ne? Ein Raum und eine Garage. <lacht> King's Road 21 oder 21. Oh, mal wie schön das ist. Natürlich, Leute. Das ist ja heute... Heutzutage ist ja eine schöne eingerichtete Wohnung. Ist komplett weiß. Hier, weiße Schrank, weiße... Alles nur weiß. Coming soon. Die gibt's noch nicht. Okay. Dann haben wir das, glaube ich, alles durch. Foba News. Foba Championships Tierliste. Mal gucken. Uh. This tier can be placed onto any team with any competition carry alone. Oh, krass. Also Tierliste scheint anscheinend dann die Champions zu sein. Oder Götter. Also, wenn ihr LOL spielt, dann sind es wahrscheinlich die Champions. Wenn ihr, ähm, wenn ihr ähm, Smite äh, mal gespielt habt, dann sind das halt die Götter. Ich, irgendwo hießen es auch noch Hero. Ähm, also Helden. Der ist also scheiße. Very low pick rate and competitive non verbal even in the heads of a master. Weak or wo. Also eigentlich müsste der ja am besten sein. Ich sollte mit dem hier spielen. Aber das ist ein Carry. Der kann, der kann alleine carryen. First pick, first band. Band der beginner dictative. Ah, das kann doch gebannt werden. Oh. oh, Leute. Das fiese ist, ich, ich möchte euch ja nicht diese ganzen LOL-Regeln und sowas erklären. Aber wenn es äh, dann soweit ist, werde ich es versuchen. Also nicht, nicht LOL-Regeln, kann man nicht sagen. Aber es gibt ja bestimmt Leute, die noch, äh, die keine MOBA-Spiele spielen. Und so einige Sachen, wie zum Beispiel, dass die gebannt werden und so, da könnt ihr wahrscheinlich noch nichts drunter anfangen. Aber das lernen wir dann alles noch. Ich habe das auch, ich habe lange keine, keine LOL mehr gespielt, weil ich auch mal dazu gesagt habe. Okay, auf jeden Fall wissen wir jetzt hier eine Liste. Das ist die Scheiße, der ist super, okay. Perfekt. Was gab es da noch in den News? Ja, ich weiß, ihr wollt, dass ich spiele, ich weiß. Aber wer ein guter Profi sein will... Der muss sich erstmal in das Material einarbeiten, Tutorials lesen, Guides studieren, bevor er überhaupt das Spiel installiert. <lacht> das habe ich ta ta tatsächlich damals immer mit den MMORPGs gemacht. Hier komme ich nicht rein. Da habe ich dann immer, wenn der, wenn der Client runtergeladen hat, die ganze, das hat ja ewig gedauert, erstmal die Guides gelesen. Oh, ich möchte gerne die Klasse machen. Ich habe erstmal die Guides durchgelesen, wie man es gilt und so. Oh, geil. Top Player, das geht ja alles gar nicht. Okay. Dann können wir jetzt endlich mal Foba watchen. Watch Foba TV. Learn from the best. Choose a superstar from the Foba Pro League. What do you want? So, was möchte ich gerne watchen? Akku X von Team X oder Balta was? Baltharts von Tryhard mit? <lacht> Tryhard mit, okay. Also, es sind auch äh, Esports United. Fantastic. Also, sie haben auch schon 
Ähm, ich meine, es ist ein deutsches Team, aber ich bin ja ein Chinese. Mentalität, defensiv, defensiv, balanced, aggressive, best champion. Ich habe noch gar keine Ahnung. Nee, komm, wir spielen erstmal, bevor wir irgendwas angucken. Jetzt wird gespielt. Foba Pre-Match. Pick, äh, Pick Champion. Uah. Utility, Healer, Tank, Sustain. Ich bin ja Supporter, dann wäre eigentlich Healer nicht schlecht. Hier ist ein Healer. Oh, da hätte ich mir echt angucken müssen. Hier, der zum Beispiel ist der Beste. Das ist Utility hat der, okay. Oh, das ist ja echt kacke. Wie soll man sich denn das merken, wer jetzt gut ist und wer nicht? Oh, da muss man sich richtig da reinhängen in das Spiel. Da muss man richtig die Namen merken. Hilsa. Okay, das ist nicht... Das Schweinchen sieht eklig aus. Hm. Ich, ich würde gerne Hilsa nehmen. Das so, sieht aus wie... Nee, hier ein Anime-Mädchen. Ein Schlangenmädchen mit Schlangenhaaren. Medusa ist das ja. Anioda. Oh, die ist auch süß hier. Ich sehe den Namen zwar nicht. Kann man hier noch scrollen? Ah. Ich sehe den Namen nicht. Kleima. Ich nehme mal Claimer oder Claimer. Focus Improvements. Champions Synergie. Focus on working better with your team. Okay, Focus on learning your champion. Okay, hier kann ich mich... Äh, warte, warte, warte. Also, hier kann man jetzt, was ich lernen möchte. Möchte ich mit, äh, mit Teamwork machen? Oder möchte ich mal ein bisschen bei dem Champion gucken? Also quasi mich darauf konzentrieren, den Champion besser kennenzulernen? Oder soll ich mich darauf fokussieren... Ähm, rauszufinden, was, welche Items und so, wie ich das am besten, ähm, also die, die Stärken vom, vom Champion. Ich glaube, ich mache erstmal erstmal den Champion ganz normal kennenlernen. Ah, hier gibt es gleich Geba... Ah, nein! Ach so, ich habe gepickt. Okay, Leute, jetzt, ich hoffe, das wird jetzt nochmal gepausiert. Okay. So, jetzt kommt nämlich das äh, Ding, was jetzt äh, MOBA-Spieler nicht verstehen würden, was jetzt abgeht. Da finde ich ein bisschen schade, dass es so wirklich extrem auf MOBA aufgebaut ist. Also, ähm, im Prinzip ist MOBA ja so, ähm, zwei Teams kämpfen gegeneinander, teilweise meistens immer 5 gegen 5. So. Und ähm, dann pickt jeder, darf am Anfang sich einen Champion aussuchen. Ich habe mir halt hier das, das kleine Mädchen ausgesucht. Und äh, der, der Tonno, der hat sich halt das hier ausgesucht, was ja momentan, glaube ich, sehr... Nee, das hier war das super Ding, oder war das das super Ding? Äh, weiß ich gerade nicht. Ähm, ja, der hat sich den Champion ausgesucht, Champion, bla bla bla. So, okay. Äh, dann gibt es meistens immer Rollenverteilung. Es gibt den ADC, das ist der, ähm, der Auto-Attack-Damage-Dealer oder Carry. Der carry das Game, indem er einfach die ganze Zeit mit seinen normalen Angriffen, also mit dem Bogen zum Beispiel, ganz normale Angriffe... Schaden austeilt und dann dadurch die ganzen Gegner killt. Und weil er Gegner killt, kriegt er Erfahrungspunkte, kriegt Geld, wird noch stärker und killt noch mehr Gegner. So, das ist seine Rolle quasi, also Gegner töten. Ich bin der Support, ich heile halt zum Beispiel. Ganz äh, kurz gesagt, ich heile und setze, setze quasi ähm, Awards, also so eine Art Laternen, die dann zeigen, ob die Gegner dort irgendwie auf der Minimap rumlatschen und so weiter. So, dann gibt es noch, also es gibt, äh, diese Spiele sind immer in drei Wege unterteilt, ja. Also hier ist der Startpunkt, Unsere Basis, hier oben ist die Basis vom Gegner. Und dann gibt es einen Weg durch die Mitte, einen Weg, der rechts lang geht. Ist das rechts bei euch? Das ist links bei euch. Und einer, der dann rechts lang geht. So, ne? Drei Wege. Und meistens ist es so, der, der ADC geht mit dem Support zusammen auf, auf eine Lane. In der Mitte, das ist der Midlaner, da geht einer hin. Das ist meistens einer, der Magie macht und so. Im, äh, und auf der Top Lane, also das, was ich so gezeigt habe, müsst ihr euch so hier vorstellen. Nebeneinander, Mitte, unten und Top Lane. Wir sind auf der unteren Lane, in der Mitte ist der Magier und oben auf der Top Lane, da ist meistens der Tank. Also der, der viel Schaden aushält, der ist alleine da oben. Alleine, Mitte Magier, ADC und Support sind unten und dann gibt es noch den Jungler. Das ist der Tulia hier, mit dem wir zusammenspielen. Der Jungler, der läuft zwischen den ganzen Lanes, zwischen diesen Wegen gibt es nämlich einen Wald. Deswegen Jungle oder es gibt einen Dschungel und, und dort drinnen sind noch äh, NPC-Monster und wenn man die weghaut, dann kriegt man auch Erfahrungspunkte. Und dieser Jungler, der rennt immer zwischen den ganzen Wegen hin und her, um einfach mal äh, da zu helfen, wo Hilfe benötigt wird. Weil auf der anderen Seite gespiegelt sind ja die Gegner auch so aufgestellt und wenn da unten zum Beispiel die untere Lane Probleme hat, weil die Gegner zu stark sind, dann kann der Jungler einfach mal von hinten kommen und dann kann man sie eine Zange nehmen und dann äh, vielleicht äh, gewinnen oder so. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt in dem ganzen Spiel sieht, aber ich wollte es nur mal gezeigt haben, damit ihr mal ein bisschen versteht, was los ist. Oh, und dann gibt es noch ähm, gebannte Charaktere. 
Äh, jedes Team kann am Anfang einen Charakter bannen oder voten, was für ein Charakter gebannt werden soll. Wenn die zum Beispiel sagen, wenn hier zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, oh nee, gegen den Zombie Heini, da habe ich keine Chance, der ist so scheiße gut, den will ich nicht. Dann kann äh, unser Team Captain sagen, okay, den bannen wir. Keiner von den Seiten darf den jetzt benutzen. Dann fällt er schon mal weg. Das ist das Bannen. Das heißt also, richtig starke Charaktere werden sehr oft gebannt. <lacht> es war sehr viel Gequatsche. Sehr viel Gequatsche. Passt auf, auf einmal sehen wir das gar nicht. Wir gucken mal. Continue. Na gut, wir, man sieht nicht besonders viel vom Spiel, so wie das aussieht. Ach so. Ach so, Mentalität. Ach, jetzt kann ich... Ah, ich soll jetzt äh, fokussieren. Ah, okay. Also, mein, mein, meine Mentalität ist eher... Hm. Machen wir mal passiv. Ich bin ein passiver Spieler. Wir machen passiv, das heißt, wir heilen nur. Und erst wenn eine Chance kommt, dass wir die umbringen können, unsere Gegner, die, die auf unsere Lane rum, rum, rumlümmeln, wenn wir eine Chance sehen, dann greifen wir sie an. Deswegen Counter-Attacks, die funktionieren. So, in der äh, Lane-Phase, das ist quasi die Phase ganz am Anfang, wo, wo äh, alle Charaktere auf ihrer, auf ihrer Straße hocken und äh, versuchen, da irgendwie voranzukommen. Ähm... Ich weiß nicht, was mein Charakter kann. Das ist das Problem. Ich, also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich bleibe immer bei meinem bei mein ADC, bei meinem ähm, Carry, beim, bei meinem äh, mein Carry halt, ja, der auf mit bei meinem Partner. Oder ich gehe einfach auf den, auf den gegnerischen Supporter und hau die ganze Zeit mit irgendwas drauf. Das wäre aber eher eine aggressive Haltungsweise. Ich mach's aber. <lacht> ich mach's. Oder mit dem Jungler mitgehen. Hä, was? Ähm, Teamfights. Okay. In, in dem Teamfights, da müssen wir natürlich auch ein bisschen was machen, weil später, wenn diese ganzen, äh, auf diesen, da muss ich wieder ein bisschen ausholen, auf diesen Wegen, auf diesen drei Wegen, Mitte und unten, sind jeweils noch Türme platziert. Ähm, ich glaube immer zwei Türme. Auf jeder Seite zwei Türme, also vier insgesamt. Und wenn jetzt diese, von der Seite die Gegner kommen und dann, äh, dann wird gekämpft, bam, 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 ja? Und dann, äh, wenn die gewinnen, wenn die, wenn die gewinnen, bam, pff, dann sind die tot, die Gegner, aber nur für eine bestimmte Zeit. Und dann haben, dann haben die Zeit, diesen Turm anzugreifen und diesen Turm kaputt zu machen. Und wenn dann meistens so die ersten paar Türme gefallen sind, dann bleibt es nicht mehr so, dass alle auf, ihrer, auf ihrem Weg bleiben, sondern dann geht es in Teamfights und, äh, sind hier meistens dann 5 gegen 5 ge ge Gemetzel. Und da kann ich nämlich sagen, was ich versuche. Was ich hier versuche. Äh, die Frontlinie protecten. Hä, hey, das ergibt doch keinen Sinn. Wieso? Wie soll ich denn die Frontlinie protecten? Ach so, mit den Heilen und so, ne? Split Enemy Teams. Ja, ich kann versuchen, da reinzugehen, sodass die Gegner gesplittet werden. Äh, oder ich versuche, die Backline zu protecten. Ja, es ist eigentlich schwierig. Ich versuche mal die Frontline zu machen, damit der Tank länger durchhält. Hoffen wir mal, dass die Gegner dumm genug sind, auf den Tank aufhauen und nicht unseren ähm, ADC angreifen, der hinten steht, mit, zum Beispiel mit einem Bogen, steht der hinten und der ist halt natürlich schwächer als ein Tank. Aber wenn die zu blöd sind und den Tank angreifen oder wenn der Tank eine gute Rolle spielt, dann äh, greifen sie den Tank an. Jetzt bin ich mal gespannt. Sieht man hier irgendwas? Und Nein, natürlich nicht. Äh, Haufen erklärt, weißt du? Haufen erklärt. Aber man sieht einfach nichts. Doch da, da. Ganz kleines bisschen. Ja. Spiel, mein Freund. Spiel, Tenchi. Yeah, wir haben gewonnen. Easy Victory. Ach, hier. Na, das ist eindeutig die LOL-Map. Das ist auch klein irgendwie. Das ist die LOL-Map. <lacht> hier ist unsere Basis, vom Gegner die Basis. Ja, aber man sieht ja irgendwie nicht richtig was, ne? Was haben wir denn hier? 14 Fans bekommen? Das sind, glaube ich, die Erfahrungspunkte. 9. Okay, Winning Factor. Wir haben Initiation in Lane-Phase. Okay. Hä? Also der Win-Faktor der Win war, dass wir im richtigen Moment in der Laning-Phase angegriffen haben, würde ich denken. Und äh, dass, wir, dass wir leise waren in Teamfights. Wahrscheinlich ein bisschen äh, defensiv waren, gehe ich an. Early Game, First Blood, Your Team. Ja, wir haben First Blood gemacht. Der erste Kill haben wir gemacht. Das bringt extra, extra Money. Ähm, wir haben auch den ersten Tower niedergemetzelt. <lacht> Mid Game, First Gold Guardian. Was heißt das denn? First Gold Guardian. Ach, das ist Dragon. Das ist, bei LoL ist das Dr Dragon. Das ist ein NPC-Gegner, der, wenn man den umhaut, kriegt, kriegt das gesamte Team einfach mehr äh, Geld. Und Geld ist immer gut, wenn man sich noch Items kaufen muss, damit man stärker wird. Aber ich hoffe, ihr kommt mit, also für alle Nicht-Moba-Spieler, ich hoffe, ich erkläre es so, dass ihr es einigermaßen verstehen könnt. So. 
Ähm, First Teamweit haben wir gewonnen. Den First, also den, den zweiten Tower. Also hier ist der First Tower und hier hinten ist der zweite Tower. Auf der Lane. Hier ist der erste, hier ist der zweite. Erste, zweite Tower. Und den ersten, zweiten Tower haben wir auch geschafft. Also wir haben nur, wir haben total dominiert, Alter. Late Game. Wir haben hier den Baron, haben wir. First Great Beast haben wir auch als erstes niedergemetzelt. Das Ding bringt, glaube ich, auch Geld und ein Buff für das ganze Team, wenn man den umhaut. Deswegen ist das wichtig, wenn ein Team das mal umhaut. Äh. Seed Space, wir sind die Ersten, die in die Base reingegangen sind. Ja, wir haben alles, wir haben die total dominiert. Was? Ich habe zwölf Kills gemacht? Was bin ich denn für ein Carry, Alter? Was bin ich für ein Support? Ich habe zwölf Kills, bin viermal gestorben und habe 26 Assists gemacht. Lol, zwölf Kills als Support. Ich bin ja so krass. <lacht> Best Player, your team. Yeah. Okay, Best Farmer, your team. Ach so, da sieht man ja auch das Symbol. Ah, das sind, was war das für ein Symbol? Das war, glaube ich... Das war, glaube ich, der Midlaner hier, ne? Your Team Midlaner. Bester Farmer war... Weiß ich gar nicht. Ja, haben wir auf jeden Fall gewonnen. Haben schon 14 Fans. Die Energie ist ein bisschen niedrig. Scheiß drauf. Haben wir noch eine E-Mail oder sowas? Nö. 